네, 안녕하십니까 여러분 저는 크리에이터로 활동하고 있는 덱스라고 하고요 최근에 약간 코로롱 때문에 조금 힘들었다가 지금은 완전 회복해서 오늘 이렇게 촬영하게 됐습니다 오, 재밌을 것 같습니다 제가 오늘 영상을 찍는다고 해서 일부러 좀비 버스를 안 봤어요 지금 보다가 멈췄어요 어 보다가 어 이거 진짜 좀 리얼하게 리액션 하고 싶은데 해서 안 보는 게 많기 때문에 저 또한 제 모습이 어떻게 나왔는지 지금 모르고 이걸 오늘 이 자리에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다 아주 민망하네요 예. 아뭐 활약한 근데... 것도 없는데 뭐 네. 어 우리 아이디 읽어도 되나요? 네. 과몰입 땡타쿠 님께서 치키 피지컬과 점점 덱스가 민줄 알았는데 치키가 옆에 바리게이트 손에 닿자마자 덱스 놓고 배면 뛰기 하듯이 휙 좀비 버스 너무 재밌다 아 근데 제가 어제 이걸 봤어요 이걸 보 봤는데 이 비하인드 설이 있습니다 그걸 영상을 보고 한번 풀어줄게요 예, <웃음> 아 이제 이제 막 홍철왕님, 나래누님이 막 물리고 나래야 나래야 너가 잡아먹혀 최고예요 최고 홍철왕님이 있어야 돼 역시 아 이거 너무 멋있었어 까투형님 의료직에 입문하면서 다음과 같이 사역한다 나는 인류의 봉사인데 내 일생을 바칠 것을 엄숙히 선수한다 아 까총이 이때 멋있었어 근데 어느새 치키가 저기에 이제 왜냐면 저는 이때 까총이도 죽을 것 같다라는 직감이 왔기 때문에 치키라도 살려야 된다 해서 치키를 끌고 가는데 치키도 합시고 <웃음> 왜 보고 뭘 보고 있는 거야 저 나나 약간 비하인드를 풀자면은 당시에 이제 제가 치키가 위험해 보여서 빨리 가서 치키를 데리고 가야겠다라고 했는데 바리게이트를 넘어갈 생각은 못했어요 돌아갈 생각을 했는데 돌아가려고 열심히 바리게이트를 오른쪽 끼고 달리는데 <웃음> 치키가 저를 미는 거예요 이렇게 <웃음> 치키가 저를 이제 밀면서 그 탄력을 이용해서 이렇게 허들을 뛰더라고요 그래서 내가 순간 약간 이렇게 보면서 치키야 <웃음> 마음의 상처를 살짝 <웃음> 살짝 받았어 저는 그때까지 치키 스타일을 잘 몰랐는데 그때 느꼈어요 아이 친구는 굳이 남한테 막 도움을 막 바라거나 요청하지 않고 스스로 잘 해낼 수 있는 친구구나 저 허들 사건 이후로 아, 뭐 사건이라고 하긴 그런데 저때 이후로 치키를 그냥 뭐 어린 소녀 막 어린 여자 이런 걸로 보지 않고 혼자서 충분히 생존할 수 있는 생존자 중에 한 명으로 인식을 했던 것 같아요 내가 보호해야 될 사람이 아니야 그래서 좋은 경험이었습니다 아 우리 포땡님께서 미쳤다 츠키가 살려면 누가 도를 타고 좀비 속으로 내려가야 하는 상황이었는데 덱스씨가 내려감 점점점 글썽글썽 근데 점점 지금부터가 반전 아, 이 장면이 저는 순위권에 있을 거라고는 생각은 하긴 했는데, 저 정말 못 봤습니다, 이 장면. 좀 궁금해요, 그래서. 도와주세요! 도와주세요! 올려주세요! 올려주세요! 이걸 내려가야 돼! 치키보다 무거운 사람 내려가서 올려야 돼, 치키를! 아, 저때 이제 저, 저거를 할 사람이 뭔가 저밖에 없는 것 같아가지고. 되게 영화 같네요. 오, 야, 치키야, 치키야, 밖에. 조심해, 발 조심해. 그리로 <웃음> 형님 오세요. 아 주마등인가요 혹시? <웃음> 어 이제 가기 전에. 어 가기 전에 이제. 아나 리더였구나. <웃음> 아, 저 때. 어, 그래도 우리 나단이가 또 저를 생각해줬네요. 
아 감동이야 나나나 나, 나, 사랑해 <웃음> 어. 택시야 내 살아야겠다라는 그 생각밖에 없어 우와 대단 <웃음> 아 좀비 뭐 좀비 뭐야 뭐 하는 거야 좀비 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
무심하게 위에 영상이었어. 아, 좀 어, 뭉클한데요. 조금이라도 한 명이 당황하거나 패닉이 와서 막 들썩들썩 해 버리면은 홀라당 뒤집히는 그런 상황이었는데 근데 저는 그런 생각이 있었어요. 아니, 그러니까 너무 제가 나대는 거 별로 안 좋아해서 아 누님 저만 믿으세요. 제가 뭐갈수 있습니다. <웃음> 저뭐 유니티 아니요. 막 이런 거 하기 싫었고 그러니까 조용히 좀 이제 그냥 뭐 티내지 말고 하자. 아마 시영님한테 누님 제가 물에 들어갈게 하면 누님이 잡으셨을 거예요. 야 덱스야 너뭔 소리야? 너 들어가면 죽어. 지금 물이 몇 도인데? 막 이러면서 막 그리고 파트리샤도 지금 막 되게 혼란스러운 상황이기 때문에 오빠 안 돼요. 막 이러, 이랬을 테니까 제가 그 둘의 성향을 어느 정도 알다 보니까 아 굳이 말을 하지 말고. 들어가서 괜찮은 모습 보여주고 자연스럽게 육지로 이렇게 어 푸시하자 라는 생각을 했습니다 막 자켓에서 물 이렇게 멋있게 털었지만 그 뒤로 사시다고 떨듯이 진짜 바다다다다다다다다 이래가지고 오히려 시영누님이 본인 자켓을 벗어서 저한테 덮어 씌워주셨어요 이게 나오나요 방송에? 안 나오죠 그, 그거는 카메라 안볼때 이거 미담 미담이요 미담. <웃음> 시영님 미담. 예. 아까 그 장면에 달린 니플들이 한 아. 300개 있는데 한번 마음에 드는 것만 좀 읽어. 아, 어 무슨 온천탕 들어가듯이 걍 들어가. <웃음> 하 미쳤네. 덱스야 적당해라 여자 그만 꼬셔. 수영하는 저 다리도 너무 멋진데 아, 이분이 볼줄 아시는 분인 게저 같은 경우에 또 수영 강사 출신으로서 아까 이병 발차기와 평영 발차기를 섞어 가지고. <웃음> <웃음> 에, 어, 이거 심지어 솔로지옥2 전에 찍은 거라면 점점 그냥 존나 뜰 수밖에 없는 남자 <웃음> 김진영 <웃음> 행동으로 보여준 게 너무 멋있음 배려 희생 실행력 <웃음> 근데 뭐 이런 거 같은 경우에는 제가 어쩔 수 없이 <웃음> 네 안녕하세요 오늘 제가 이렇게 부끄럽지만서도 제 영상을 보면서 이런 리액션 영상 그리고 코멘트를 하는 영상을 찍어 봤는데요 사실 저도 아직 조미버스를 다 끝까지 보진 못했지만 제가 이 조미버스를 1화를 딱 보고 드는 생각이 두 가지였어요 첫 번째는 어? 약간 이거 신선한데? 근데 누군가한테는 거부감이 있을 수 있겠다 두 번째로는 그 신선함과 거부감을 뛰어넘는 순간부터 이거는 마약 같은 영상이다 라고 느껴졌어요 그 이질감을 뛰어넘는 순간부터 정말 정말 재밌게 이 조미버스를 즐기실 수 있을 거라고 확신을 합니다 제가 그렇게 실제로 느꼈기 때문에 마지막으로 이게 이제 제가 당시 뭐 촬영 때 실제로 입었던 거고 이건 제가 개인 소장을 하고 있는데 어 조미버스가 국내에서 이제 1등을 하게 된다면 이거를 이벤트로 제가 어 팬분들한테 유급을 하도록 하겠습니다 그러니까 많이 많이 사랑해 주시고 저는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 지금까지 덱스였습니다